ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾക്കൊപ്പം ഇനി ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോസ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസി കമ്പനി സെക്രട്ടറി കോഴ്സ് പഠനം തുടങ്ങാം ുംണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 അപ്പോ ഞാൻ ചെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി നിന്നപ്പോ അമ്മ ചോദിക്കണു മോനെ വള്ളിപ്പയർ വേണം ഭാഗ്യത്തിന് കളിയിൽ അമ്പ് ഒരു ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു നേരെ എടുത്ത് കൊടുത്ത് വള്ളിപ്പയർ മേടിച്ച് എന്താന്ന് വെച്ചേച്ചി നീ ചെയ്തതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ പണി കിട്ടിയത് എനിക്ക് ആ തൽക്കാലം ചേച്ചി ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാം നാളെ വേറെ ഉണ്ടാക്കിയ പോരെ അതായാലും മതി ചേച്ചി അമ്മ അച്ഛന് മറ്റന്നാ വരില്ലേ മറ്റന്നാ വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനും കൂടെ ഒന്ന് ഏറ്റിക്കരിക്കൂ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വാ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പോവാ അയ്യോ ഞാൻ ഇവിടെ പേടിച്ചാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചത് സമ്മതിക്കില്ലേ ഈ അങ്ങനെ പണി എന്നിട്ട് മുങ്ങാൻ നോക്കണ്ട കേട്ടാ അല്ല ഞാനൊരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി ചേഞ്ച് ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചേഞ്ച് കേട്ടോ അവിടെ പോയിട്ട് ചേഞ്ച് ആവണ്ടേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചേഞ്ച് ആയി ശരിവിടെ നോക്കാൻ വരുന്നില്ല പോരെ എനിക്കും ചില ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല ഞാനും പോണ കേട്ടോ ഐഡിയ <laughs> 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 നീ ഇനി ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴേ ഞാനും ഒപ്പം വന്നോട്ടെ എന്തിനി അല്ല നീ നയൻത്ത് വർക്ക് ട്യൂഷൻ എടുക്കൂലോ അപ്പൊ എനിക്ക് അപ്പൊ ഇരുന്ന് പഠിച്ചൂടെ അത് ശരിയാവൂല ആ എന്ത് അതെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് ഞാൻ വേറെ മൂഡിലായിരിക്കും അതാണ് വേറെ ഏത് മൂഡ് ഇടിയാ നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂലെന്ന് ഓ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ മൂഡ് ആണല്ലോ ആവണമല്ലോ അല്ല നീ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഡേയ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട കേട്ടോ മനസ്സിലായേ കളിക്കല്ലേ അയ്യോ നീ ചൂടാവൊന്നും വേണ്ട പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് വരൂല പോരെ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞു നീ വേണമെങ്കിൽ ഓ ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്തുവാ പ്രശ്നം ഇനി ആ പ്രശ്നം അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം അതും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും തെറ്റിക്കാനല്ലേ ആ നിങ്ങളെ തെറ്റിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് കോടിക്കാണെങ്കിൽ സ്വത്ത് കൈക്കലാക്കാൻ ഒന്ന് പോയേ വേണേ എന്താണോ അല്ല ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാതേ ചമ്മന്തി പപ്പടം തൈര് അച്ചാറ് പിന്നെ ഓംലേറ്റ് ഓക്കെ ആണോ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ കഴിക്കാൻ കിട്ടൊരു ഫീല് ഇതൊക്കെ സിമ്പിളല്ലേ പിന്നെ നിനക്ക് ഹെവി ആക്കി തരാടി ഇവിടെ തമ്പിനായിട്ട് കയറി ഇരുന്നോട്ടാ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അടുക്കളയിലോട്ട് പഠിക്കേച്ചി ആ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ച് വാചകോടി എന്നിട്ട് പണിയെടുക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവളുടെ ഉടുക്കത്തെ പഠിത്തു ഇതിന് ഞാൻ പുത്തരം പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിണ്ടാൻ എടുക്കുന്നത് പുത്തരം നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം ഉള്ള കാര്യമാണല്ലോ പറഞ്ഞു ചേച്ചി എന്റെ പൊന്നെ രണ്ടും കൂടെ നിർത്തു അല്ലേ ചമ്മന്തി പപ്പടം തൈര് അച്ചാർ പൊളിക്കും പിന്നെ മൊട്ടയുണ്ടോ മൊട്ടയുണ്ട് പപ്പടവും ഇല്ല ചേച്ചിയല്ലേ 
പാറിന് ഇവിടുത്തെ തമ്മിലടി കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഹരമായി മാറിയിട്ട ആഹാരം ഞാൻ ഒരു ദിവസം മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരരുത് ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചോണ്ടല്ലേ എന്റെ അടുക്കളയിലെ പണി അടക്കൂല അയ്യോ ഒരു മുട്ട വറുത്ത് ഒരു ചമ്മന്തി ഇന്നാണ് ഇത്ര പണിയുള്ളത് ഇതാ കൊച്ചേ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചോളും ഇനി ഇപ്പൊ തന്നിഷ്ടത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നോളാം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ തിരിച്ച് ഒരക്കി ഞാൻ നോക്കൂ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ തീ ഒരു ഡയലോഗ് അടിച്ചാൽ മതിയാട്ടാ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ പാ തേങ്ങ പൊതിക്കാൻ പിന്നെ സിദ്ധു അടിപൊളിയായി പൊതിക്കും കൈകൊണ്ട് വെട്ടി പൊട്ടിക്കും അത്ര സംഭവമാണ് ചേട്ടൻ അല്ലേ ചേച്ചി അക്കല്ല സിദ്ധു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അളിയാന്നും പറഞ്ഞ പുറകെ ഒലിപ്പിച്ചോണ്ട് പോറുണ്ടല്ലോ അത് പിന്നെ അളിയെ പൊന്നളിയല്ലേ അയ്യോ അവസരവാദി ചേട്ടൻ വാ ചേട്ടാ തേങ്ങ പൊതിച്ച അമ്മയും കൂടി ഇല്ലെങ്കിലേ പണി ഇരട്ടിയാണ് ദോശ ചമ്മന്തി ചായ കട്ടൻ ചായ പിന്നെ അതെ ഈ കുരുപ്പിന് ന്യൂഡിൽസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോ ഒരു ലോഡ് പാത്രം ഉണ്ടാവാൻ കഴുകാൻ ആ പാത്രം കൂടെ കഴുകി വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഉച്ചയ്ക്കുള്ള പണി തരട്ടി ഊഹ് കഷ്ടപ്പാട് തന്നെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി ഫ്രണ്ടി കൊണ്ടുവരുമ്പോ കുറ്റം പറയാൻ ഒരു കഷ്ടപ്പാടുമില്ല ആർക്കും നീ അടക്കമുള്ള പുരുഷ വർഗങ്ങൾ ഭയങ്കര സെന്റിമെന്റ്സ് ആണ് ആദ്യം കുറെ സെന്റിമെന്റ്സ് ഡയലോഗ് അടിക്കും പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കും എന്നാ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യത്തൂല അതമ്മ പറയുമ്പോഴല്ലേ കേറാറുള്ളൂ അല്ലാതെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ചേട്ടൻ ഇവിടെ കേറാറില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേറാറില്ല ചേച്ചി ഞാൻ വല്ലതും വിളിച്ചു പറയാം കേട്ടോ ഡേ ചുമ്മാരേടാ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫിലോസഫി അടിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാലോ ഓരോരുത്തരണത്തിനെ കാണത്തില്ല അവിടെ അങ്ങനെ ചുമ്മാ നിത്യ എല്ലാ ദിവസവും കയറി മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കലയാവില്ല അല്ലേ അത് കറക്റ്റ് ആണ് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന കലയല്ലത് കട്ട പണിയാണ് ഈ ചേട്ടൻ പറയാൻ പോലെ നമ്മള് പകുതി ദിവസം പണിയെടുക്കും എന്നിട്ട് ഒരു നേരത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കും പിന്നെയും കുറെ മണിക്കൂർ കിടന്ന് പണിയെടുക്കും പിന്നെയും ഫുഡ് കഴിക്കും ഐഡിയ <laughs> 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 ആഴ്ചയില് മൂന്ന് ദിവസം കട്ടൻ ചായ കുടിക്കാൻ പോലും അടുക്കളയിൽ കയറരുത് അടുക്കളയിൽ കയറരുത് നല്ലതാണ് പൈസ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലാട്ടോ എന്നാലും കാശ് കാശ് വരും പോകും ഞാനൊരു സംഭവം തീരുമാനിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നടന്നിരിക്കണം നിർബന്ധോ അതെനിക്കറിയാലോ ചേട്ടൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും അതാണ് എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇത് തീറ്റ മത്സരമല്ല ഇവിടെ അടുക്കളയിൽ നിന്നും തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് കേട്ടാ അതൊക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ തീറ്റ മത്സരമായിട്ട് ഒന്നും കണക്കെടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റിനാണ് മുൻഗണന ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു വിഷയമേ അല്ല എല്ലാരും മീറ്റിംഗ് റൂമിലോട്ട് പോവാ മീറ്റിംഗ് റൂമാ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അച്ഛന്റെ റൂമും വായട്ടാ ശ്യം <laughs> 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 കൊച്ചെ നീ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഐസ്ക്രീം മാത്രം കഴിക്കോളോ ചേട്ടൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്ന ഫുഡ് ഒന്നും കഴിക്കില്ല അത് തന്നെ കഴിക്കണ്ടേ ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോ തൽക്കാലത്തിന്റെ രാവിലെ കഴിക്കാൻ വേണ്
കാണുമല്ലോ കാണും കാണും ഓർഡർ ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ഫിഷ് മോളിയും ഒരു പത്ത് പതിനാല് അപ്പവും പതിനഞ്ച് അപ്പവും മൂന്ന് ഫിഷ് മോളിയും ഫിക്സ് ഓക്കെ അല്ല മൂന്ന് ഫിഷ് മോളി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മുന്നൂറ്റമ്പത് ഇന്റു മൂന്നൂറ്റമ്പത് പിന്നെ പതിനഞ്ച് അപ്പം ഇതിപ്പോ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്ക് കൊഴുവ ഫ്രൈയും ഒരു മീൻകറിയും ഓർഡർ ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ആശയ അധികം ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ പൊന്നു ലച്ചു നീ പൈസ കുറച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ നിർത്ത് ഞാൻ ഒരു ഫുഡ് പറയാം നമുക്ക് ബാർബിക്യൂ മീൽസ് ഓർഡർ ചെയ്താൽ ബാർബിക്യൂ മീൽസ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓഫീസിൽ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഓർഡർ ചെയ്തത് എല്ലാവരും കഴിക്കാം റേറ്റ് എത്ര ആവുന്നത് ഒരു റേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ആയിരത്തി മുന്നൂറെങ്കിലും മിനിമം ആവും പക്ഷെ ഓഫറിന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ തൊള്ളായിരം രൂപ കിട്ടും തൊള്ളായിരം രൂപയ്ക്കോ പൈസ നോക്കലടി സാധനം പോലെയാണ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല തൊള്ളായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ട് ഫുഡ് വേണ്ടേ അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പിന്നെ നേരത്തെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഏർ ഇതിപ്പോ മൂവായിരത്തിന് വെള്ളമായല്ലോ ചേട്ടാ ആകെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ലഞ്ചിന് മാത്രം മൂവായിരം രൂപയാ ഡിന്നറും കൂടെ ഓർഡർ ചെയ്താലോ എന്തോരാവും അത്രയ്ക്ക് വേണോ ഹെവി ആയി പോവും ചേട്ടാ വേണ്ട ആണല്ലേ കുറച്ച് ഓവറായി പോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ബാർബിക്യൂ മീൽസ് ഒരെണ്ണം മേടിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പവും ഫിഷ് മോളിയും എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ബാർബിക്യൂ മീൽസ് ഉച്ചയ്ക്കും കഴിച്ച് രാത്രി അപ്പവും ഫിഷ് മോളിയും കഴിക്കാം രാവിലെ എന്ത് കഴിയും ദോശയും ചട്നി ദോശയും ചട്നി ലൈറ്റ് യെസ് ആ രാവിലെ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പോയി പണി കഴിയും പൊന്നു ദൈവമേ ഇന്ന് കാണിക്കേണ്ടവരെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും കാണണേ ചേച്ചി ചമ്മന്തി റെഡിയാ ചമ്മന്തി ഇപ്പൊ റെഡിയാവും ചേട്ടൻ പൊതിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ നല്ല തെളി നീക്കാണല്ലേ എങ്ങനെ തെളിയാതെ ഇരിക്കും എന്റെ ഈ അടുക്കളയിലെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ചേട്ടൻ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യണ കാര്യം വരെ പ്ലാൻ ഇട്ടത് പിന്നെ നിനക്ക് അറിയാലോ എന്റെ കാര്യം വരുമ്പോ ചേട്ടൻ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും ചങ്കാണ് എന്റെ കൊച്ചിനെ ഐസ്ക്രീം വേണമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിന് പൊന്നും ഇല്ല പാറുന്ന ഐസ്ക്രീം ഇല്ല ചേട്ടൻ വാങ്ങണ്ട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വായ അടിച്ച് മിണ്ടാതെ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ താനേ വന്നോളും കൂടുതൽ ഷോ കാണിച്ചിട്ടല്ലോ ഒരു മണ്ണാൻ കിട്ടേയില്ല എന്റെ പൊന്നു മകളെ നിനക്ക് ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചു തരാൻ പോരെ എന്ത് പ്രശ്നം തരാ ഐസ്ക്രീം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കലിപ്പ് അടക്കും ഇവിടെ എല്ലാം കിട്ടും എല്ലാം കൊണ്ടുവരാം ഓർഡർ ചെയ്യാം കേട്ടാ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഇപ്പഴേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് ഓർഡർ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യണ കാര്യം അച്ഛനും അമ്മയും അറിയാൻ പാടില്ല അറിഞ്ഞാൽ തീർന്നു ആ അമ്മ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാശ് മുടക്കേണ്ട എന്തിനടാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചോണ്ട് നമ്മളെ വഴക്ക് പറയും പക്ഷെ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയാൻ പോണത് ഇത്രയും ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എന്നെ വിളിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ പൊന്നു കുരുപ്പിന് സമ്മതിക്കണോ കേട്ടോ കൂടെ നിക്കുവോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാരയും പണിയും കേട്ടോ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യട്ടെ ഏ കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞു പോരെ ചേച്ചി ഇപ്പഴേ ഓർഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സാധനം വരും ഒരു രണ്ടു മണിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിച്ചു തുടങ്ങും പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഫുഡ് വന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് ഒന്നിന് കേശി കഴിച്ചു തുടങ്ങും നമുക്ക് അറിയാലോ എടാ ഞാൻ ഒന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങത്തില്ല രണ്ടു മണി ആകുമ്പോഴേ കഴിക്കൂ പോരെ ഓക്കെ മൊബൈൽ എടി നിന്റെ മൊബൈൽ അല്ലേ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടേ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് 
അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആവശ്യമില്ലല്ലോ നാളെ മൂന്ന് നേരത്തെ ഫുഡും കൂടെ കൂട്ടിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തിന്റെ അകത്ത് പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേറൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് ദോശക്ക് ചമ്മന്തി വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങ തിരുമേ പറ്റൂ അല്ല ഉച്ചക്ക് തേങ്ങ കാര്യമൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ും <laughs> 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 എവിടെങ്കിലും പോയി കര പറഞ്ഞിട്ട് പോവാൻ പാടില്ലേ അയ്യോ കേശ് ഫുഡ് ഒരു പൊതി പൊട്ടിച്ചാ മതി കേട്ടാ എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം മാറ്റി വെക്ക് വൈകുന്നേരം നമുക്ക് അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ നോക്കിട്ട് വൈകുന്നേരം ശരി ചേച്ചി ആദ്യം കഴിക്കട്ട് 
ഫുഡ് ഒന്ന് അന്നിട്ട് എന്ത് ബഹളം എന്തോ ഇവിടെ താങ്കൾ എവിടെയായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു ആ ഞാനേ ഫോൺ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് പാറമട വരെ എത്തിയേ ഫുഡ് ഒന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ചായിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പാറമട മീൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത്ര വലിയ വരാലൊക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ഫോൺ സൈലന്റ് ആയിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ കേക്കാട്ടിരുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാം കൂടെ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയായിരുന്നു ഇപ്പം കൂടെ ചേർത്ത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആൾക്ക് കൊടുത്തോണ്ട് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അല്ലേ നാളെ മുതൽ ഇത്രയും പൈസ ചെലവാക്കണ്ടോ ഫുഡിന് നാളെ മുതൽ ഇന്ന് നിന്റെ മകള് ചെലവായിരുന്നില്ലേ എന്റെ മകളുടെ ചെലവാ ചേട്ടൻ ചുമ്പ് തമാശ കളിക്കുന്നുണ്ട് മര്യാദക്ക് എന്റെ കാശ് വന്നോളും അല്ലെങ്കിൽ വേണം എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഇട്ടാ മതി അക്കൗണ്ടിൽ എന്തിടാ എന്റെ അഞ്ചിന്റെ പൈസ ഇല്ല ചേട്ടൻ ചുമ്പ് തമാശ കളിക്കും ചേട്ടല്ലേ പറഞ്ഞ കാശ് നോക്കട നോക്കി കൊണ്ട ഓർഡർ ചെയ്ത് ഓർഡർ ചെയ്തോ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നു എടി നിന്നെ ഈ ജോലി ഈ ജോലി എന്നൊക്കെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലേ അടുക്കള പണി ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലേ ചേട്ടാ ചുമ്മാ കളിക്കാതെ മര്യാദക്ക് എന്റെ കാശ് വന്നോളം ഇവൾക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ ചേട്ടാന്റെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയേട്ടോ പോയത് ചേട്ടൻ ചുമ്മാ തമാശ കളിക്കരുത് കേട്ടാ ഇത് പകൽ കൊള്ളയാ പകൽ കൊള്ള പകൽ കൊള്ളയാ കേട്ടടാ ഇടി മനസ്സാക്കി ഇല്ലാത്തവളെ ഏഴ് മൂന്ന് നേരത്തെ ഫുഡിന് വേണം ഞാൻ രണ്ടു നേരത്തിന് ഫുഡുള്ള പൈസ ഇല്ലല്ലോ നിന്നെ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിച്ചോളൂ രാവിലത്തെ ഫുഡ് ഒഴിവാക്കിയില്ലേ ഇല്ലേ അപ്പൊ രാവിലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ചേട്ടൻ വേറെ ആരെങ്കിലും ആണ് ദോശാ മതി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് സ്ത്രീകളെ കഷ്ടപ്പാടുന്ന വിമോചന സമരം ചെയ്യാൻ വന്ന മഹാൻ കള്ളൻ മര്യാദക്ക് എന്റെ കാശ് വന്നോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം മാറും ഇവ എന്തോ നടി പറയണ കേശു എടി നിനക്ക് ഫുഡ് മിണ്ടാണ്ടിരുന്നു ഈ ഫുഡൊക്കെ അങ്ങ് തിന്ന് തീർത്താ പോരെ ഏർ പണി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ എന്റെ ഐഡിയ അല്ലേ എടി മര്യാദക്ക് നടിക്കടി ഇവിടെ നിന്ന് മുങ്ങിയപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ എനിക്ക് പണി തരാനായിരിക്കുന്നു ഉടനെ ഇവന് അമ്പൂര് ടിപ്പും കൊടുത്തേക്കുന്നു നിന്റെ കയ്യിൽ ആരെങ്കിലും പൈസ എടുത്ത് തന്നെ കണക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ ചേച്ചി എന്തോ നേച്ചു ഒരു മാതിരി എച്ച് കണക്ക് പറയുന്നത് അമ്പൂര വിറാശു ലച്ച് എന്നും തറ ലച്ചു തന്നെ എന്താ നടി അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം സാധനങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കണം അത് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് പാവ പിള്ളേരെ സന്തോഷിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന് അടിക്കാണ്ട് ജെച്ച് കണക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം കൈകടിയാണെങ്കിൽ പ്രായത്തിന് മൂത്ത ഒന്നും ഞാൻ നോക്കൂല രണ്ടെണ്ണം തന്നാണ്ടല്ല ഞാൻ നിന്ന് മേടിക്കും കാരണം നീ അത്ര നല്ല കാര്യമാണെന്ന് ചെയ്തത് യു വെരി ഗുഡ് ഗാൾ ഓക്കെ ചേട്ടാ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്റെ കണ്ട്രോള് പോയി നിൽക്കുക എന്റെ അമ്മ എന്റെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയും പോയി ചേച്ചി കരയാതിരി കരഞ്ഞാ പോയ സമയം തിരിച്ചു വരുമല്ലോ ഇപ്പത് വേഗം കഴിക്കാൻ നോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും കൂടി കഴിച്ചു തീർക്കും പിന്നെ വലിയ നഷ്ടമായിരിക്കും അത് ദൈവമേ എന്റെ ഫുഡ് മാറി നിൽക്ക് എല്ലാം കൂടെ തിന്ന നോക്കി ആർത്തി പണ്ടാരം ഇന്ന് ഞാൻ തിന്ന് ചാവും എത്ര എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പ്ലേറ്റ് വേണ്ടേ ചിരിക്കാതെ തിന്നാ പൊട്ടാ പരാതി പറയാതെ കഴിക്കും പ്ലേറ്റ് കാണാ 